Trang xin kính chào quý khán giả đến với Đài Little Sài Gòn TV và chương trình Luật Pháp với luật sư Norman J. Holman. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Holman đã có hơn 30 năm kinh nghiệm với các luật như là luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, đó là Social Security, và cũng như là luật uh, hình sự, đó là Criminal Law. Và bên cạnh đó, uh, luật sư Norman J. Holman cũng chuyên về luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury Law. Trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào đài tại số 714 893 3264 để đặt câu hỏi um, đến với uh, luật sư Norman J. Holman và luật sư sẽ trả lời trực tiếp đến quý vị. Um, luật sư đã có hơn um, dàn dạy trên 30 năm kinh nghiệm cho nên là luật sư đã từng đem đến cho thành chịu kết quả bồi thường đạt được mức tối đa. Um, và luật sư cũng có hai văn phòng Văn phòng tại Orange County Đó là tại thành phố Garden Grove Nằm ở địa chỉ là 132 uh, 52 Garden Grove Boulevard Phòng 222 Số phone là 714 930 2357 Và văn phòng tại El Monte Là um, tòa lạc tại 1100 Valley Boulevard phòng 224 số phone là 626 582 8260 và đặc biệt là luật sư Norman J. Holman có thông dịch viên biết nói tiếng Việt à, và một lần nữa quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ tại số phone là 714 893 3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động an sinh xã hội hình sự hoặc là thương tích cá nhân. Và đầu tiên, Bảo Trang xin gửi lời chào đến luật sư Norman J. Holman, một luật sư rất là thân quen với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Hello, how are you doing today? Great, great to be here again this evening. Thank you very much. Yeah, no, I, today I noticed that you're a little out of breath. Yeah. I know that we're, you are in a little bit of a rush because you have a big case coming up. Well, yeah, I had a big case here and I was studying for it right before I came here. And, uh, <laughs> and I had a rush here, but it's okay, it's okay. It was great to, it's great to be here this evening and I'm glad I can answer any phone calls anybody wants to call or oh. we can talk. Yeah, someone's yeah. calling right now. Okay. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Oh, hello. Dạ, yeah, cho xin hỏi câu là nếu sau khi 25 năm tôi làm việc bị um, disability phải retire sớm mm -hmm. thì cái um, sẽ anh thưa hỏi nó nó cho mình uh, tìm retirement disability thì thì cho mình cô bác một năm còn vợ con nhỏ dưới 18 tuổi có được cô bác một năm không? Okay, um, so he asked. Um, he said that after 25 years of um, working, he retired early with a disability. Okay. Um, and he said that, and with that, it puts you back to like one year, brings you back to one year, um, or it goes back one year for him. But he asked, like, what about for an 18-year-old? Um, would they be able to receive the disability benefits back one year? I'm not too sure and what he means by one year back. Yeah. Um, thưa anh, khi mà anh nói là một năm uh, đi lại, trở lại một năm thì ý của anh... One year từ lúc mà mình apply for cái Social Security oh, since, Retirement. Yeah, since he oh, so, retired. So, so, yeah. you mean your retroactive benefit or are you talking about the retroactive? Yeah, I think so. Because I've been off work for three years. Uh, okay. And I apply a year ago. Mm -hmm. And they really back money for one year. Mm -hmm. Okay, yeah. Okay. Uh, yeah. No. You're no. That doesn't apply to your son. The, because Social Security disability will go back to what they consider what they call the onset date, and that's the date you legit they feel or you agree that you became disabled, and so that's the day in which they go back to. On SSI though, it's the date the application is filed. So it, whenever your son files the application, that's when the benefit the the, the benefits start. Um, actually, 30 days from the date of the application. Yeah. Actually, yeah. Thì uh, luật sư nói là với um, với cái um, cái tiền bồi thường cho um, tàn tật đó, thì cái đó là nó có thể trở lại tới cái lúc mà mình có thể chứng minh được cái ngày mà mình bị uh, tàn tật. Nhưng mà với SSI đó là đó là 30 ngày sau khi quý vị đã nộp đơn vào uh, uh, an sinh xã hội thì mới bắt đầu từ đó thôi chứ không có thể trở lại hơn um, hơn, hơn một năm hay là hơn uh, trước giờ mà anh đã nộp đơn. Does that answer your question? Oh, yeah, thank you very much. Oh, you're welcome. Yeah. You're welcome. Thank you. Yeah, cảm ơn. 
Um, that's um, that's really interesting. And to ask more about his question, when he said his son or someone who's under 18, what does he mean by that? Like, does do they get some of the disability benefits as well? No, not his son. Probably is oh shit. Oh, for his child. Mm -hmm. um, well, the, yeah, maybe I didn't. If if mm -hmm. okay, I was for some reason I was thinking maybe his kid was disabled. No, if uh, yeah, his son would be able to get. That's true. His son would be if, if his onset date was before his the son's 18th birthday, mm -hmm. then he would be able to get the his his son would be able to get benefits for that one period of t a time before the, the child would turn 18. Okay, so um, are you talking about the disability yeah, benefits? Yeah, no, no, his part of his, because uh, you see your children actually receive money too huh. while you're disabled mm. if they're under 18 years old. Oh, I see. So if he, his onset date is technically before he turn, um, he, uh, before his child turned 18, he would be able, the child would be able to collect those benefits for that. Ok, và thưa quý vị, à, luật sư Norman J. Holman nói rằng là nếu mà cái ngày mà mình có thể chứng minh được là cái ngày mà bắt đầu mà mình bị tàn tật um, là lúc đó là con của quý vị dưới 18 tuổi thì con của quý vị cũng được uh, tiền uh, bồi thường luôn. Yeah, it may be, um, I don't know, when you file your application, you have to notify Social Security that you have children under 18, mm -hmm. and it's like a little separate application that's filed at the same time. Oh. I don't know if that was filed or not. You, Social Security should have picked that up. Mm -hmm. they, they usually will, if they do it correctly and they ask the right questions, mm -hmm. they should have picked it up and paid it. I see, I see. À, vâng thưa quý vị, um, luật sư Norman J. Holman nói rằng là thường thường mà nếu mà quý vị muốn con em, con em của mình được bồi thường à, nếu mà con em mình dưới 18 tuổi thì thường thường là có một cái đơn mình có thể đính kèm, đính kèm vào à, một cái đơn khác quý vị nên làm à, và có những lúc thì văn phòng an sinh xã hội sẽ nhắc quý vị làm và nếu mà quý vị nộp đơn vào thì sẽ chấp thuận ngay. Um, và đó là câu hỏi để trả lời uh, một người um, vừa gọi vào đài Little Saigon TV và quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài để trực tiếp hỏi những câu hỏi đối với luật sư Norman J. Holman số phone của đài là 714-893-3264 um, Now while waiting for people to call in I actually this month I had a few questions sure. uh, from uh, from viewers um, and I just wrote them down right here so these um, questions have to do more with workplace um, injuries? injuries. Okay. Um, so I'm going to say the question of Vietnamese first. Okay. So câu hỏi mà Bảo Trân đã nhận được từ các uh, khán giả là uh, một người công nhân làm ít ngày trong hãng um, lỡ, xảy, lỡ xảy ra tai nạn sẽ um, có được bồi thường hay không? Chăm sóc y tế, y tế như thế nào? Um, so the question is, with a employee that recently started at a workplace, if there, uh, if an accident occurs, um, how will they get their compensation? Is there like a six-month waiting period, or as soon as they start, that's when they get compensation? The, then the minute you start is the day you come to uh, get compensated, except for stress-related uh, cases. Stress is a little differently. There has to be a six-month period of time. Um, I guess the state legislature believes that you can't develop, that your, your employer stress can't, stress, can't stress you out for a period of at least six months. You have to be there for six months for your employer is considered to be able to stress you out. I, I don't know. But that's what the state legislature comes up with and that's their rule. I don't know. Well, sometimes the first day is the most stressful for it could me. Be, it could be. And, and you know, it, 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 there's, there's obviously exceptions to the rule. I mean, mm -hmm. a sudden extraordinary event is a, like an explosion or mm -hmm. something like that, or you're oh. assaulted. Yeah. Uh, those are always exceptions to the rule. Okay. All right, so I will translate that later. Sure. We'll have, okay. We have someone here today. Uh, xin chào, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Yes, um, I have a question on SSDI. Sure. Benefits on the work credits. Um, I'm qualified to apply for SSDI, but for um, I worked for the past 20 years, I have 40 work credits. Okay. But for the past 10 years, I already have 18 work credits. Uh, am I qualified to apply for SSDI? Yeah, yeah, you are. Is 18 
me enough because I read on the um, uh, online it says you need to have 20. Total, points. but you have to have 20 in your life. You have to have 20 credits. You, you, just, you said you worked. Um, you have to have 20 credits in your entire lifetime. And then you have I to have. have 40 have, for my yeah, lifetime. Yeah. 40 in your lifetime. So you have that. All, and uh, so you have that the basic one. That's the first one. And then the next one is you just have to work five years or get 10 credits within the last 10 years. Okay. okay they'll tell you you know what um the best thing to do and i tell everybody here uh is social security will actually has it very easy to find all this information all you have to do is go to ssa.gov um that's ssa.gov and then you go down halfway down uh scroll and you'll say my social security and you just start filling out the information they want and they'll all that stuff will be there your last date of insured status uh, your credits, how much you're going to get, your benefits you'll get on Social Security Disability, your retirement at 62, and your retirement at 66. So all that will be there. So it's the best way to get your information. Yes, thank you okay. very much. Sure. Thank you. And I'm going to do some uh, uh, summarizing. Sure. Um, so, uh, vâng thưa quý vị, uh, một người khán giả vừa gọi vào và hỏi luật sư là um, cô ấy đã làm việc hơn 20 năm rồi và đã có um, như là 40 điểm, 40 credit um, và cô ấy cần 20, uh, thì luật sư nói là cái tiêu chuẩn là cô ấy cần ít nhất là 20 trong cuộc đời của mình. Uh, 20 điểm trong cuộc đời của mình để nhận được SSDI uh, thì uh, tổng uh, thì cô ấy trả lời rằng là cô ấy đã có 40 điểm rồi và cô ấy chỉ cần làm hơn 5 năm hoặc là cộng thêm 10 điểm thôi là cô ấy có thể nhận được thì luật sư uh, Norman J. Holman cũng khuyên là quý khán giả có thể biết thêm uh, chi tiết nếu mà quý vị đến với uh, www.ssa.gov và trong đó thì quý vị có thể bấm vào nút tên là My Social Security và quý vị sẽ thấy những cái đơn mà quý vị có thể ghi vào và họ sẽ đoán uh, những cái số cho quý vị và um, cho quý vị biết thêm thông tin. Um, yeah, so that was uh, a brief summary of what you just said. Yeah, it's a great. And then now I'm going to uh, translate the thing that we just mentioned before this viewer called in, except for there's another viewer calling in. Okay. You're popular today. Thank Look you. at that. That's great. That's great. <laughs> I like that. Okay, vâng thưa quý vị. Và đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Hi. Hi. Hello. Có nghe tôi không? Dạ, dạ có nghe. Dạ thưa chú có câu hỏi gì không chú? À, tôi có có hỏi như vậy trước kia tôi tôi là tôi làm trên 11 năm uh -huh. nhưng mà bây giờ tôi bị bệnh uh, tiểu đường bị uh, bệnh không thể đi làm được rồi năm 2014 uh -huh. nhưng hôm nay tôi 60 tuổi rồi tôi có thể kinh uh, được tiền gì không uh -huh. ok uh -huh. Yeah, come on, Uh So this gentleman says that he's worked at a company for over 11 years and then he has uh, diabetes, so he couldn't work anymore since 2014. He's 60 years old now, so he wants to ask if he can get any uh, benefits. Uh, by, the, by the way, is your, uh, how heavy was your job? Was it a heavy job? Like you lifted over 25 pounds, 30 pounds? Dạ thưa chú, công việc của chú có khiên vác gì nặng nề hơn, à, nặng nề không? Có khiên vác gì mà hơn 25 hay 30 pound không? Oh, oh no. he didn't okay. get, okay. Well, the general, then generally speaking, uh, yes, as long mm -hmm. as he, the, 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 the main role would be whether or not he can go back and do his old job. That would be the first thing they would look mm -hmm. at. And um, if he couldn't go back and do his old job, then probably he would be able to get Social Security disability as long as his uh, diabetes is, is uh, kind of bad, um, aggressive. They're usually looking for um, neuropathy, meaning that nerve damage you know, to your feet mm -hmm. or to your, your development in your hands, um, uh, usually, or maybe some type of eye problems dealing with diabetes. As long as it's progressed to that point, then he should be able to get Social Security disability benefits. Okay. Great, and we have someone else calling, so I will sure. translate that later. I okay, took notes, okay. so All I right. remember. Oh, okay. 
Looks like it's meant to be that I get to translate right now. Uh, vâng thưa quý vị, luật sư Norman J. Holman trả lời câu hỏi của một người chú vừa gọi vào uh, nói rằng là vâng, chú có thể nhận được tiền bồi thường. Um, quý vị, uh, chú có thể uh, nhận tiền tiền uh, trợ cấp um, tàn tật. Um, vì cái câu hỏi đầu tiên là chú có thể trở lại công việc làm của chú không? Thì nếu mà câu trả lời là không thì chú có thể nhận được um, tiền um, cung cấp này, trợ cấp này uh, và có nhiều lúc thì họ nhìn vào cái vấn đề là hệ thống thần kinh của mình uh, nó có bị uh, ảnh hưởng gì không uh, để mà chú không có thể làm những cái việc mà khiến vác nặng nề nữa Thì đó là câu trả lời của luật sư Norman J. Holman Okay, we got a little bit of break. You want to go back to the questions? <cười> Hôm nay uh, luật sư có nhiều người uh, gọi vào quá, cho nên là bảo chân chưa có dịp uh, dịch qua cái câu trả câu trả lời uh, của hồi trước. Oh, and now someone's calling in. Yeah. You're like hotcakes today. <cười> uh, hello, đây là chương trình uh, luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Hello, dạ thưa cô chú có muốn uh, đặt câu hỏi gì không? À, hay là nãy tôi có nói cho của bà có hỏi vụ đó là oh. bây giờ tôi bị tàn phế tôi không đi làm được. Dạ. Yeah. À, nhưng mà bây giờ tôi có nhờ người ta làm giấy tờ để mà xin tiền hết cái tay nhưng mà chưa có được cái gì hết. Ok. À, giờ và giờ tôi có thể là tương lai tôi có thể ăn tiền bị thai tôi 62 tuổi hay không? Dạ. Yeah. Uh, yeah, okay. So this was a gentleman from um, earlier. Yeah. Um, okay, thì chú, the, yeah, okay, so he said that he, um, he's, he's a diabetes uh, questioner from before. He worked at Walmart and he carried a lot of heavy things, okay. but he doesn't speak English, so he doesn't know how to like file a lawsuit or anything. He said that someone has already um, started paperwork for him, but it's gotten nowhere. And he was also asking if um, there's some um, way that he would still get his um, benefits for when he's 62. Yeah, yeah, if he can't go, uh, you know, like he did, like you said, he carried stuff and, and the diabetes is now, you know, progressed to a point where he can't lift and carry heavy objects, he's left less down to like 10 pounds or something like that, then obviously he would be able to qualify uh, mm -hmm. for Social Security. I don't, I don't know if they file paperwork for the Social Security case or maybe a workers' comp case. I'm not too sure mm -hmm. uh, what he meant by that. But t tell me, give me a call. Give yeah. me a call and we'll try to work it out and we'll see what happened, okay? Yeah, vâng, thưa chú, uh, luật sư Norman J. Holman trả lời là um, vâng, chú có thể nhận được tiền bồi thường mà um, luật sư không biết là cái người mà đã nộp hồ sơ và làm giấy tờ cho chú là nộp hồ sơ cho um, bồi thường tai nạn trong lao động hay là um, tiền trợ cấp an sinh xã hội. Cho nên là luật sư khuyên là chú có thể gọi luật sư uh, tại số phone uh, là, um, let me see. I think I lost your phone number. Uh, vâng, chú có thể gọi uh, luật sư tại số phone là 714-930-2357. Um, đó là số phone văn phòng của Garden Grove. Và đây là thêm một người gọi vào nữa. Uh, xin chào, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Yeah, chào. No. Dạ, thưa, chào chú. Chú có muốn đặt uh, câu hỏi gì đối với uh, luật sư Norman J. Holman không? Dạ, tôi là ông Tính, tôi, tôi muốn hỏi là cái bác sĩ mà ký tôi không làm việc được luôn á, thì có thể xin hết đất đai được không ạ? Dạ, yeah, um, so he said that a doctor has written a note for him saying that he can't work anymore, so mm -hmm. can he ask for SSI? Um, yes. Uh, but the note itself won't get you Social Security disability benefits. Unfortunately, you have your doctor has to basically more be done more descriptive, descriptive about what you can do and what you can do, like how much you can lift, how how long you can stand, things like that. That's what the judges and Social Security is more interested in. Um, I, I know that's hard for people to understand that mm -hmm. uh, they think, well, my doctor says I can't work, so I should be able to get it. Um, they have their own little strange rules that they follow. <laughs> okay. Uh, yeah, thưa chú, uh, luật sư Norman J. Holman nói là um, vâng, uh, chú có thể nhận được uh, tiền bồi thường trợ cấp và tàn tật uh, nhưng mà 
cái 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 tờ giấy mà bác sĩ viết á, cái toa mà bác sĩ viết á, là không có đủ uh, tại vì bác sĩ chỉ có thể viết được những cái chi tiết như là um, chứ có thể làm được bao lâu hay là nhắc được những uh, um, máy thao hay là đứng bao lâu ngồi bao lâu vân vân nhưng mà cái luôn không có thể nào đi làm được yeah he said he's there's no way he can work at all so yeah no mm-hmm. i'm uh, a little don't get me wrong okay mm-hmm. i'm not meaning you're not going to get your disability benefits mm-hmm. i'm just saying and it's a good start when your doctor says you can't mm-hmm. work and writes that down a piece of paper that is an excellent excellent start mm-hmm. but um you need a lot more than just that i mean um and that it, it's a start and mm-hmm. you need more um what we do is if you call my office uh what we do is we help you give you forms for the doctors actually fill out that social security uses they're more that they're more user friendly for social security and and it basically just says uh, in a nutshell about what you can do and what you can't do and they're only usually about three or four pages and the doctor just checks in the boxes mm-hmm. à, vâng thưa chú à, luật sư Norma J. Holman nói rằng là ý của luật sư, luật sư nói là là cái, um, cái toa của bác sĩ nói viết á, là đó là một cái bước đầu tiên tốt nhưng mà phải um, nộp thêm tờ giấy giấy tờ nữa cho nên là xin chú có thể gọi vào văn phòng của luật sư và luật sư có thể giúp chú uh, nộp những cái hồ sơ hoặc là đưa những cái giấy tờ mà bác sĩ có thể uh, đã có thể um, điền vào để cho nộp vào cái hệ thống an sinh xã hội thì sau khi mà họ xem xét rồi đó thì họ có thể chấp thuận được chứ không phải là bác sĩ là người quyết định. Ok dạ thưa chú lặp lại được không con không có nghe chú rõ được dạ he said uh, right now he's receiving biweekly um, money that he's been receiving for one year from what state disability or social security uh, của um, trợ cấp tà, tiền trợ cấp tàn tật hay là của an sinh yeah. xã hội ạ chứ dạ dạ so he State said disability dạ 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 Because Social Security takes about two or three months just to even look, get your case going. So I always advise people to start applying about nine to ten months out after they've been out of work and receiving state disability. Yeah, vì luật sư nói là um, họ thường thường là không nhìn hồ sơ mình cho đến hai hay là ba tháng sau. Cho nên là ngay sau khi mà quý vị đã ngưng làm việc uh, chín tháng rồi đó thì quý vị nên nộp đơn ngay lập tức tại vì họ sẽ kéo dài cái thủ tục tới hai ba tháng luôn. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Dạ, nó đang nó đang cho ăn cái tiền gần năm mà. Dạ, dạ, thì chú cần nộp đơn. Cảm ơn chú. Dạ, dạ đúng rồi chú nộp đơn. Dạ, thank you. Okay. Do you, is there anything you well, want to add? Well, yeah, let me just add one thing. Mm-hmm. I, I, you know, it, Social Security makes it easy to apply for for disability benefits. Um, mm-hmm. And they and and even the, we talked about one earlier calls. They have a duty to help you out. They have mm-hmm. a duty to sit there and look at your record with you and explain to you when you can get Social Security disability benefits and when you can and how much money you're going to get. Um, and that's their job. But their job, though, remember, is not to help you out. <laughs> I mean, there's a fine line. Um, they're not there to help you say the right words. So when you apply, you have to be very careful what you tell them. Um, I just got done with a case last week where um, the medical reports actually qualified the, the client for Social Security disability benefits, but the, they got on the phone with the daughter and the daughter said the wrong things, about, basically about what were alluded to one of my other calls, about what he li- my client lifted. And um, they had the daughter thought all he did was put little things in the boxes and ship them out. <laughs> It was a lot more than that. And the the client actually suffered. I mean, with three years without benefits until I could get this guy into court and and get it all straightened out. And so you have to be careful. They do make it easy, and maybe they make it too easy because um, you can get yourself caught up in mistakes. 
Ok. Dạ vâng, thưa quý vị luật sư uh, Norman J. Holman cũng muốn uh, nhắc thêm là cái cái văn phòng an sinh xã hội thì họ làm một cách rất là dễ dàng để quý vị nộp đơn vào nhưng mà um, rất là khác với sự là dễ dàng là có cho mình tiền hay không thì có những lúc nó dễ dàng quá là quý vị cứ tự làm rồi xong mày sau đó lại có một cái uh, mistake là một cái uh, vấp À, gì đó mà có thể ảnh hưởng đến à, nguyên hồ sơ thì chẳng hạn như là tuần trước thì luật sư Norman J. Holman có một người thân chủ là trên à, hồ sơ tờ giấy à, à, tài liệu à, về à, y tế thì hoàn toàn là mọi thứ là đều cho thấy rằng là ông ấy sẽ nhận được tiền bồi thường nhưng khi mà phỏng vấn một à, à, phong, à, phỏng vấn con gái của ông thì đã trả lời sai và chỉ vấp một chút xíu thôi nhưng mà sau đó lại mất thêm 3 năm cho đến khi mà luật sư có thể um, mời ông ấy trở lại với tòa để cho um, làm mọi thứ rõ ràng lại và vâng thưa quý vị bây giờ bảo trân thấy là có những người trên điện thoại đang đợi để nói chuyện với luật sư Norman J. Holman nhưng mà rất tiếc là thời lượng có hạn à, bảo trân hy vọng là nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi vào cho văn phòng luật sư Norman J. Holman tại hai số số phone của Garden Grove là 714 930 2357 và số phone của El Monte là 626 582 8260 Uh, thank you so much for your time today. Thank you, thank you very much. I'm sorry I couldn't get to everybody, but call my office and we'll try to help you. Thank you. Dạ vâng, uh, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman và Bảo Trân hy vọng là tháng sau, uh, thứ ba, lần thứ ba của mỗi tháng quý vị có thể trở lại với chương trình này để đặt những câu hỏi với luật sư Norman J. Holman. Xin kính chào quý vị.